fshati stublës prej shekush vazhdon të frymoj shqip. Ky fshat i malsisë Karadakut mbetet një ndërmë të veçantit në Kosovë pas i aty u hapë shkolla e parë Shqipe. Shkolla, e cila funksionoi në kuadrë të kishës e Shëngjergjit, u themelua në vitin 1905. Ajo o dhiqe i nga Don Mikel Taraboluzi, i cili atë kohë u bë famultari stublës. Prifti i fshatit, Don Jeton Thaci, ka të reguar për filet e para të arsimit Shqip. A i thot se kjo shkoll ishte financuar prej peranduris austro-hungareze. Përsa i përket shkollës e para Shqipe, atër duhet të themi që këtu në ndohët në Stubull, që ka egzistu e një kolegj, që është qujtë kolegji Shën Lukës, qysh në vitin 1584, por sigurisht që nuk ka dokumentacione, janë disa dokumente që edhe shkrime që flasin për egzistencen e këti kolegji, por ajo që ka duhet të theksohet në këtë rast, edhe që ka mendoj që po ju interesohen edhe juve, është shkolla e parë Shqipe e vitit 1905, e cila është themelu e prej përëndëris austro-ngareze, pra është financu e dhe është ndimu prej përëndëris austro-ngareze, dhe masaksisht prej konsulatës sësaj në Shkup, dhe prej priftit në shtarit, që dheri atëherë ishte familitar në familin e letnicës dhe bëhët familitar i familisë së stubës që ishte Don Mikel Tarabuluzi. Dhe me të njajtin dekret të argjipeshmi të atëherë shëmë, themelohet edhe shkolla po ashqipe edhe familia e stubës. Pra, kjo famoli, kjo kishë. Në mënyrë që të përhapi gjuha Shqipe, mësimi nga famultarët kishtë e njësur të mbahi edhe në pjesë tjera të Kosovës. Unë mendoj që në atë kohë e ka në egzistue edhe në Janjev, edhe në Gjakov, edhe në Zym, edhe në Zlakoqan, ku do që ka në egzistue pretnit edhe ku do që kanë egzistuë me shtartë, ka pas shkolla, ka pas me shtartë dhe iniciativat e kishës që të përhapet gjuha Shqipe dhe mos lejo që ajo të shuhet. Por ajo që ka e bënd veçant shkollën e parë Shqipe këtu në Stubull, është pika ishtë që është një njohje institucionale, pra është një njohje legale prej përëndërisë austro-ngareze. E përëndëria austro-ngareze ka meritat në dhaja se pikisht në atë kohë, dhe me thanë edhe në vitin 1870 e ka ndërtu e katedralin e Prezrenit, pas taj në atë kohë është ndërtu dhe katedralja e Shkodrës e Tivarit dhe shumë kisha e katedralja tjera dhe në këtë mënyrë përëndëria austro-ngareze është për pjek që edhe në përmjet kishës, në përmjet klerit, pra ta përhap dhe të arruj kulturën, gjuhën dhe gjitha të në qëka është shqiptare. Kjo shkoll ta një shëndruar në muze ku janë arkivuar aktet e themelimit, emrat e mësuesve dhe librat e par, fotografie dokumentet të ndryshme që e dëshmojnë historin, ndërsa interesimi i vizitorve është jashtë zakonisht i madhë. Interesimi është jërë zakonisht i madhë. Ne kemi shumë kërkesa, sidomas të shkollave, të nëzënsve, të shkollave për rrethtu nga Gjiljani, nga Frejzaj, por kemi edhe nga pjesë tjera të Kosovës, edhe nga Shqipëria që vinë edhe vizitojnë këtë dënë. Ne kemi këto edhe kishën e letnicës, që është një pikë, shtektimi për shumë besimtarë, gjithashtu kemi kishën dhe poshtë shëngjergjit, dhe nga njëherë edhe shtektartë, edhe turistat e shfridzojnë më shkunë letnicë, e shfridzojnë marë këto, 
edhe është bërë një, një, një pjesë atraktive për shumë, shumë qytetarë. Zona e Karadakut njëhet për laramanizmin dhe për ata të cilet me shekuj e ka njetuar fshet fin krishtere, ndërko do njeton taqi ka të reguar edhe për historinë e martirve. Por stubla përveç se e ka këtë shkollë, që është shkolla e pa Shqipe, ku edhe gjindemi, e, është shumë interesante edhe historia e martirve. Dhe kjo zonë e Karadakut njëhet edhe për laramanizmin për ata cilët me shekuj e ka njetu e mësheft fejnë e krishten, si do mos në gjatë kohës e përandoris otomane. Diku, diku, vazhdojnë edhe sot e kësaj dite kjo fenomeni laramanizmit, por ajo që ka duhet të theksohet është që në atë kohë, për apo flasim për vitet 1846-48, përandoria otomane e kishtë e shpalë një dekretë, ku, si pas këti dekreti, më ndohet që e, feja e, është e lejushme që të jetohet edhe një fej tjetër, pra nuk ka e, ndalim e, të e, jetësimit të fes. Edhe ndoshta duke unis prej këti dekreti, populata e kësaj zone, besimtar të këti vendi, e, kanë qu në Gjilan të Begjinoldi edhe kanë vendos me u deklarue haptas që janë të kryshten. Por kjo ka siel një frik të jashtë zakonç me të pushtetja të eshëm, edhe vendos me i deportue me i qume dhunë në Anadol, pra duke ka lune për Selanik edhe kështu me radhë. E, për e la në imaginatën e juj, me, me pa dhe me analizue që ka tashmë me këto kushtë me shku me bat u tim, do t'ishte i mundin shumë, jo se në atë kohë, si ka qenë edhe në ato kushte. Kër shkojnë atje, sigurisht gjatë të utimit, disa smuën, disa desin, disa i gjujnë në det, edhe ka qenë një kalvar i vërtet. Por rasisht, atje i, i, i takojnë disa murgesha katolike, fran, franceze, edhe të cilat e lemrojnë ambasadën e Francës, edhe me intervenimin e ambasadës e Francës, pra, e, lejohet këthimi i të në, në vendlindje. Edhe prej një pjesët madhët njerëzve që kanë shku atje, këthejhen vetëm dikon 7 veta. Dhe prej aty në 7 vetave, ne e kemi sot një popolat e, që kalon numrin e dhëtmi besimtarve. Jo, vetëm në zonën e Karadakut, pra vetëm në këtë fshat, në këto fshatat, dhe Letnic, Stobel, Vërnakol, Binj, e kështu më rrat. Në Stobel, egzistojnë simbolje të cilat emitojnë pamin e varrezave të tyre në Anadol. Si pas priftit, kë fshat është unik pasi ka shumë thirje të shenjta. Kështë rapaz dhe shirë me theksu edhe një gjash që është unike, më ndaj, që në Stubel ka shumë thirjet shenjta, që të thëtë ka shumë priftrin edhe ka shumë mërgesha. Në bi 25 prifta e, janë të këti vendi, që janë gjallë akoma, edhe në bi 65 mërgesha katolike. Nuk e dini fshat që e gjithën që ka, ka shumë prifta edhe ka shumë mërgesha. Ndoshta edhe jash, nuk di, në s'kom dhe gju. Dere në vitet e 7 vjeta, kisha e shën Gjergjit ka shërbyr si e vetë me në fshatin Stubull, dheri sa është ndërtuar kisha e shën Jozefit. Pra në kësaj kishe, ndodhet edhe vari i donë se framajt, i cili ka qenë pagëzues i në në sterezë. 